Hi, magandang umaga po sa inyo dyan. This is Dr. Jun Reyes, your physical therapist. Ang topic po natin ngayon ay tungkol po sa TMJ dysfunction. Ang TMJ dysfunction po ay po yung tinatawag na jaw pain. Uh, ang jaw pain, common po ito sa mga may hilig mag-chew ng gum or pwede rin may arthritis sa jaw. Uh, meron ding misaligned po yung teeth o yung mali yung brace, uh, pagkakagawa ng brace. Kaya po nagkakaroon ng TMJ dysfunction. Ang TMJ dysfunction po, ang tinatawag na TMJ is what we call uh, temporomandibular joint. Ang temporomandibular joint po, ito po yung nasa harap ng tenga. Yan po yung joint na yan. Uh, small joint lang po siya, ang TMJ, dis- ang TMJ, which stands for temporomandibular joint. Ang mga dahilan kung bakit po tayo nagkakaroon ng TMJ dysfunction, uh, poor body mechanics, meron pong arthritis sa jaw, uh, nagkaroon ng trauma, Uh, misaligned yung teeth tapos uh, mahilig mag-chew ng gum, excessive chewing yan kaya tayo nagkakaroon ng TMJ dysfunction ang mga, uh, may pasyente ako last week na nagpunta dito uh, meron siyang diagnosis of TMJ dysfunction um, ang ginagawa ko po dito ay mga exercises at um, self-massage tinuruan ko siya mag-self-massage Rarely po na nire-recommend ang injection or surgery. O ngayon, mag-uumpisa po tayo ng, ngayon, mag-uumpisa po tayo ng physical therapy session sa mga pasyente may TMJ dysfunction. Ayan, bibigyan po kayo ng mga uh, exercises. By the way, may two muscles na involved sa TMJ dysfunction. Ito po yung tinatawag na temporalis muscles and uh, masseter muscles. Papakita ko sa inyo. Ayan. Ang temporalis muscles natin, nandito yan sa area na to. Yan, dito sa taas ng tenga. Yan po yung temporalis muscle. Yung masseter muscle, nandito po yan. Yan po yung dalawang muscles na involved for chewing. Yan, yung temporalis muscles and masseter muscles. Umpisa na po tayo ng mga exercises. Ang basic exercise yung nagawa ko sa so umpisa, yung opening and closing of the mouth. Yan, umpisa po tayo. Opening and closing. Mga 10 repetitions lang po ito. Ano? Kung ang pasyente, they can only open a small dahil sa pain, that's okay. Start po ng opening and closing. Ten repetitions po yan. Okay? Now, after, after opening and closing ng exercise, 10 repetitions lang po. Ang gagawin natin is resistance exercise. Gentle lang po. Umpisa tayo ng two fingers. Umpisa ng opening. Make sure gentle lang po ang resistance para hindi mag-flare up ang TMJ. Pagka nag-flare up ang TMJ, madali lang po siya mag-flare up kasi small joint lang po siya. Again, 10 repetitions. Dalawang daliri lang. At hugasan nyo maigi yung kamay nyo kasi papasok nyo ito. Hawakan nyo yung ngipin nyo. Closing naman. Ito. Papasok yung daliri. Dito. Ten repetitions. Yan po yung 10 repetitions. Make sure you do this every day. Pagka nag-increase ang pain, you stop it. Another exercise, nag-umpisa na tayo active range of motion, nag-umpisa tayo ng resistance exercise. Ina-incorporate ko rin po ang um, chin tucks. Ang chin tucks po, importante yan sa jaw din kasi nagkakaroon tayo, na sabi ko sa inyo, nabanggit ko sa inyo, pagka may TMJ dysfunction, nagkakaroon ng poor body mechanics ng forward head posture. Pagka may forward head posture, nagkakaroon ng tightness itong upper traps natin, yung neck muscles natin, hinihila rin yung, yung jaw muscles natin. So, importante, we incorporate chin tucks exercise. Alright? Upright posture, neutral position, proper body mechanics. Again, ito, pinaka-paborito ko to sa mga exercise, uh, gawin ng chin tucks. Ito yung feedback ko. Hawakan nyo lang yung neck nyo. And then just squeeze. Squeeze like that. Double chin, ano? 
hold it for two to five seconds. Yeah, pakita ko sa inyo. double chin tayo. Yan ang chin tucks. Very important po yan. Nagawin yung mga exercise yan. So, after ng chin tucks exercise, may tinatawag po tayong isometric exercise. Yung isometric exercise, tinatawag po namin to as physical therapy. Um, isometric, ibig sabihin po nito, huwag nyong igagalaw yung joint. Pagka sinabing isometric, gamitin nyo lang yung gentle po ulit, yung palm ng hand nyo or your fingers. Okay, ang gagawin nyo, make sure yung ngipin nyo, it's not clenching. It's not, it's not moving like that. Yeah, ang gagawin nyo, ang hand nyo, stabilize nyo lang yung jaw nyo. Yan ha? Walang, alang movement na ganyan ha? Alang movement ho. So, so watch me, isometric. And hold it for 5 seconds. 10 repetitions ulit. Alright? Again. And 10 repetitions one more time. And another sa kabila. 10 repetitions ulit. Again, I'm not moving my jaw. Make sure you stabilize. Five seconds, ten repetitions. Yeah. One more time. Yeah. Yung po yung mga exercise na pwede nyo gawin every day. Ngayon, pag-usapan naman natin, very effective po itong self-massage. Make sure you wash your hands again. Um, yung masseter muscles natin nandito. Ang gagawin natin, circular motion po. Circular motion, hawakan ng masseter nandito. Yan. Two muscles, temporalis and masseter. Massage po natin to. Massage natin siya ng 2 minutes. Napakasarap na itong massage na to. Circular motion. Ayan. Pwede niyo akong gayahin, guys. Ayan. Massage. Massage. Gentle lang po siya. Gentle massage. Yan, yung masseter muscles. Yan. Two minutes. Yan, massage na yan. Now, itong temporalis muscles, itong malaking muscle na to above the ears. Okay? Ito massage natin. Buong kamay naman ang ipang massage. Ganyan lang. Yan. Yan. Circular motion. Just like that. Okay. Massage natin. Again, two minutes po ito. Yan, tapos slide nyo lang kamay nyo ganyan. Yan, slide. Para. Yan. Yan, masarap na. Massage yan. Na-alivate din yung... Uh, headaches and neck pain. Pero ito po yung mga big, big muscles. Yan. Muscles sa, sa jaw natin. Massage to. Circular motion, two, two minutes. And then circular motion, two to three minutes. And slide your hand going this way. Yan. So, napakaganda na exercise. Another one, i-massage yung temporalis muscles all the way to the masseter. Okay? Just like this. And yeah. 
Yan. Napakasarap po nitong ex- uh, massage na ito. Alright, last one. Last exercise, uh, last massage na po ito. Make sure again, wash your hands kasi papasok nyo yung daliri nyo sa jaw nyo. Alright? Ipapasok nyo yung daliri, kakapain nyo yung masseter muscles. Pasok nyo ito. Yan. Make sure hindi nyo kakagatin. Okay? Yan. Gaganan nyo. Yan. Gagrab nyo yung muscles nyo yan. Okay. Mga 10 circular motions po yan. Sa kabila naman, pasok yung daliri. So, the side. Ito yung mga sutraso. Circular motion. Okay. Alright, guys. Yan, yan po ang mga exercises and self-massage. Sana madami kayo natutunan dito. Very effective po ito sa mga pasyente ko. Um, meron akong pasyente last week, temporomandibular joint dysfunction. Uh, g- gawin nyo lang po ito every day for two weeks. Every day for two weeks, magagaling po kayo agad. And um, marami pong salamat. Thank you po sa mga nag-likes, uh, nag-likes uh, and nag-follow po sa amin sa Facebook. At uh, please don't forget, uh, punta po kayo sa YouTube channel. Subscribe po kayo sa YouTube channel ko. And please keep sharing our videos. And uh, yun sa mga bagong na, nanonood ng videos ito, uh, please share our videos and like us on Facebook and uh, on YouTube. Take care guys. Bye-bye.